वही लोकसभा चुनाव के चलते सभी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशी को चुनाव जिताने के लिए हर एक रणनीति को कारगर बनाने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रही है इस बार साथ ही उत्तर प्रदेश की कन्नौज लोकसभा में जहां सपा गठबंधन और बीजेपी अपने अपने प्रत्याशियों को जुटाने के लिए हर तरह के हथकंडे अपना रहे हैं तो वहीं यहां से शिवसेना के प्रत्याशी आनंद विक्रम से खास बातचीत की इंडिया वर्स ने देखिए लोकसभा चुनाव की रणभेरी बच चुकी है इस बार लोकसभा चुनाव में जहाँ अपनी दावेदारी पेश करने के लिए सभी पार्टी और बड़े दल एक आमने सामने हैं वहीं कन्नौज जो इत्र की नगरी कही जाती है वहाँ से शिवसेना के जो सांसद प्रत्याशी हैं वो शिवसेना से आए हुए हैं आनंद विक्रम सिंह जी आइए बात करते हैं उनसे और उनसे जानते हैं कि क्या एजेंडा रहेगा जो यहाँ पर लोगों को लोग आपको चुनें और चुनकर संसद भेजें क्या मुख्य मुद्दे रहेंगे सबसे पहले मैं एक चीज़ आपसे बताना चाहूँगा कन्नौज की जनता पिछले चार चुनाव में लगभग बीस से पच्चीस सालों में लगातार ठगी जा रही है यहाँ की जनता ने जो हमेशा पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाया यहाँ से सांसद बनाया उसके बाद उनकी धर्मपत्नी श्रीमती डिम्पल यादव जी को सांसद बनाया यहाँ का सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ की जनता जो हिंदुत्ववादी नेता जनता है जो हिंदुत्व के पीछे चलती है वो हमेशा ही अपने लिए उन्होंने उनके पास एक रास्ता हुआ करता था भारतीय जनता पार्टी को चुनना उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चुना लेकिन यहाँ हमेशा ये रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी हमेशा आपस में बिकते ही रहे हैं उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ कभी कोई मजबूत कैंडिडेट नहीं दिया है रीज़न ये होता है मेरा जो मानना अभी तक मैंने देखा है जीते जाते जिसके सबूत हैं अभी आप देख रहे होंगे कि मैनपुरी में भी माननीय मुलायम सिंह यादव जी के खिलाफ भी कोई समाजवादी पार्टी ने जो भारतीय जनता पार्टी ने कैंडिडेट दिया है वो भी कोई मजबूत कैंडिडेट नहीं दिया है वहाँ की राजनीति छत्री राजनीति है लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ कुछ मजबूत नहीं है यही स्थिति कन्नौज की है कन्नौज में भी जो भी कैंडिडेट दिए जाते हैं माननीय सुब्रत पाधक जी यहाँ से लास्ट ईयर भी चुनाव दिया गया उनको चुनाव हरवा दिया गया यहाँ की जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है और हिंदुत्व के नाम पर भारतीय जनता पार्टी जो काम करती चली आ रही है अब वो नहीं होगा क्या लगता है कि जहाँ शिवसेना एक और बड़े बातें कर रहे थे उद्धव ठाकरे जी इन्होंने वहाँ पर महाराष्ट्र में तो अलायंस हो गया इसके अलावा प्रदेश में उत्तर प्रदेश में किस तरह से शिवसेना अपने आप को खड़ी पा रही है देखिए शिवसेना ने उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी से दस सीटें मांगी थी कि जैसे कि जो कहना चाहिए ना कि महाभारत में पांडवों ने पांच गांव मांगे थे कि हमें पांच गांव दे दीजिए लेकिन पांच गांव नहीं दिए गए उसके बाद महाभारत हो गया यही स्थिति उत्तर प्रदेश में होने वाली उत्तर प्रदेश में शिवसेना पच्चीस सीटों पर चुनाव लड़ रही है और बहुत दमदारी के साथ लड़ेगी इसका परिणाम जो भी निकल के आएगा वो आपको आने वाले तेईस तारीख को जानकारी इसकी सारी होगी उन्होंने बताया कि उनकी जीत का एक कहीं ना कहीं चुनावी गणित है जिससे वो अपनी जीत सुनिश्चित समझ रहे हैं और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो हिंदुत्व का एजेंडा जो है शिवसेना का उसको लेकर काफी जीत के लिए आश्वत है दीपक श्रीवास्तव के साथ बुद्ध गुप्ता इंडिया वाइस